அப்பா மகா ஆண்டிக்கு சிறந்து பேசுகிறேன் இன்னைக்கு செட்டிநாட்டிலேருந்து கொஞ்சம் பார்த்தா கேஸ்ட்டு வந்துருக்கப்பா நம்ம வீடியோக்கு வந்து பார்த்து இது வந்து டூ இன் ஒன் பார்த்துருப்பா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இப்போ இட்லியை வைக்கிறதும் கிடச்சிருக்கு அதேமாரி கீழே புலக்கட்டையாக வைக்கிற பாத்திரமும் கிடச்சிருக்குப்பா செட்டாகவே கிடச்சிருக்கு அதாவது இதில் வந்து நம்ம ஒரு கிலோ போட்டு பிரியாணியோ சாம்பாரோ ஏதோ வச்சுக்கிடலாம் நல்ல கெட்டியாக இருக்குது பாத்திரம் புது பாத்திரம் மாதிரி இருக்குது நல்ல ஈயம் பூசி இருக்குது விளக்காமையே நான் போட்டிருக்கேப்பா வாங்கிட்டு வந்து அப்படியும் நல்ல வெயிட்டாகவும் இருக்குது ஒரு கிலோ பிரியாணி வச்சுக்கலாம்ப்பா ஒரு கிலோ கறி ஒரு கிலோ அரிசி போட்டு வச்சுக்கலாம் நம்ம கறி கிழம வைக்கிறதா இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு கிலோ போட்டு வச்சுக்கலாம்ப்பா ரெண்டரை கிலோ வரைக்கும் போடலாம் இது வந்து குளக்கட்டையை வச்சுக்கிடலாம் காய் வேக வச்சுக்கிடலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இட்லி வச்சுக்கிடலாம்ப்பா இது தூய் நூல் பாத்திரமாகவே கிடச்சிருக்கு மூடியெல்லாம் நல்லா கண்டிஷன் நல்லா இருக்குது அப்படியே புதுசு பிளங்காமல் இருக்கு பாருங்க அப்படியே கிச்சு நோக்காது பாருங்க இந்த மாதிரி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ரேர் இல்லைப்பா இது பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு உருளிப்பா நல்ல பெரிய சைஸ் உருளி நல்லா குண்டாக இருக்கு பாருங்க நல்ல பூசணிக்கா மாடலில் நல்ல உருண்டாக இருக்குது வெயிட்டாக இருக்குது நல்ல கனமாக இருக்குது அதோடைய திக்னஸை பாருங்களே எவ்வளோ திக்னஸில் செஞ்சுருக்காங்க நல்ல ஒரிஜினல் பா கை மட்டும் பருப்பு உருளி நான் அடித்து காட்டுறேன் பாருங்க எவ்வளோ நேரம் அந்த சவுண்டு நிற்கிதுங்க பாருங்களே இதில் அதே மாதிரி நான்வெஜ் சமைக்கிறதா இருந்தாலும் சமைச்சிக்கலாம் இல்லை நம்ம சாதம் பருப்பு குழம்பு எதுனாலும் வச்சுக்கலாம்ப்பா நல்ல பெரிய சட்டிப்பா ஒரு ஒன்றரை கிலோ வந்து சமைக்கலாம்ப்பா ஒன்றரை கிலோ வரைக்கும் சமைக்கலாம் நம்ம இது அதே மாதிரி ரெண்டு லிட்ரு பருப்பு இருக்கா இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்கலத்தை உருக்கி ஊற்றையில் இந்த ஓட்டை வழியாத்தையும் ஊற்றுவாங்க களிமண்ணில் அந்த காலத்தில் களிமண்ணில் தான் டை செய்வாங்க டை செஞ்சு இங்கேக்குள்ள ஒரு ஓட்டை போட்டு தான் உருக்கி ஊற்றுவாங்க ரெண்டாவது இந்த கேப்பை வந்து வெங்கலத்தை வச்சு அடைச்சிடுவாங்க இந்த பக்கம் இருக்காது வருங்க இந்த பக்கம் இருக்காது ஆனால் அந்த பக்கம் இருக்கும் நல்ல உருப்பா போட்டு நம்பர் பிளேட் போட்டுருக்காங்க வருங்க நல்லா இருக்குது நல்ல பழைய காலத்து ஒரு பொருள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இது அதே மாதிரிப்பா இல்லைன்னா ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை லிட்டர் பிடிக்கும்ப்பா கருப்பொருளி இது பாலிஷ் பண்ணி வைக்கிற ரொம்ப கருப்பாக இருந்துச்சு இது வந்து பாலிஷ் பண்ணியாச்சுப்பா நல்லா இருக்குது அப்படியே வாங்கி நம்ம களி விட்டு பிழைங்கிக்கலாம்ப்பா இது ஒரு லிட்ருப்பா இதையும் பாலிஷ் பண்ணியாச்சு இதையும் பாலிஷ் பண்ணியாச்சு இது ஒரு லிட்ரு எதுனா ஸ்வீட் செஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வத்த குழம்பு வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இதை வாங்கிக்கலாம்ப்பா அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு பாத்திரம்ப்பா நல்ல பெரிய அடுக்கு பாத்திரம்ப்பா இது வந்து ஏழு அடுக்கு பழைய காலத்து பேரை பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து கிள்ளி எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்து எழுத்து இவங்க வாங்கி பிழைங்கிருக்காங்க இவங்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து இந்த அந்த காலத்தில் என்னென்னா நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பங்கு கொடுப்போம்ல அந்த மாதிரி அவங்க வந்து பேர் அடிச்சிருக்காங்க இது வந்து பெரிய ஆளுகை பேர் இது கிள்ளி எழுத்து அந்த காலத்து பேர் இது வந்து இந்த பங்கு பாகம் பிரிக்கையில் இது நம்ம ஜாமான் சொல்லி இது அவங்க வாங்கி அவங்க பேர் அடிச்சிருக்காங்க உங்களை மாவாட்டி வச்சுக்கலாம் உங்களை சாதம் வச்சுக்கலாம் உங்களை பொருள் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் நல்லா பெரிய பெரிய பாத்திரம் இருக்கா இது அஞ்சு லிட்ரு பிடிக்கும்ப்பா ஆறு லிட்ரு பிடிக்கிது அஞ்சு லிட்ரு பிடிக்கும் நாலு லிட்ரு பிடிக்கும் இது 
மூன்றரை லிட்டர் இது மூணு லிட்டர் பிடிக்கும் இது ரெண்டு லிட்டர் பிடிக்கும் இது ஒன்றரை லிட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் கம்மியாகும் வித்தியாசம் இது பார்த்திங்கன்னா பழைய வெங்கல பூ பார்த்தா இதெல்லாம் பாலிசி ஓட்டவங்க பூஜை அப்படியே கேட்குறாங்க ஆண்டி பூசாவே சேகரிக்கிறவங்க எல்லாம் அப்படியே கேட்குறாங்க அதனால் பாலிஷ் பண்ணாமே போட்டாச்சு வெங்கல டம்ளர் பாதத்துக்கு இது டம்ளர் கூட பாதம் வச்சுருக்காங்க வந்து வெங்கல டம்ளர் உள்ளே நல்லா இருக்குப்பா கொஞ்சம் ஜேர்ந்து நீ பாலிஷ் பண்ணல நீங்கள் பாலிஷ் பண்ணி தச்சிங்க நான் பாலிஷ் பண்ணி கொடுத்துருப்பா அதே மாதிரி அடுக்கு பாத்திரம் பாலிஷ் பண்ண சொன்னீங்க பாலிஷ் பண்ணிடலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கே இருக்குது விளக்கணும்னா அந்த கருப்பு போயிடும் விளக்காதனால கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்குது இதுதான் பார்த்தீங்க ஃப்ரை ஃபேன்ப்பா நல்லா குளியாக இருக்குது அதாவது வடை சட்டி மாதிரி நல்லா இருக்குது முதல் வந்து அது ஏந்தலாக இருந்துச்சு இது நல்லா குளியாக இருக்குது நம்ம இப்படி வச்சா சாயுதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் இதில் வந்து வெயிட் ஏதாவது நம்ம தண்ணி காய் குழம்பு எல்லாம் இதை வச்சிட்டோம்னா அப்படி நின்று ஒரு அடுப்பில் சாயாது வேணும்னா இதில் நம்ம குச்சி வச்சு குச்சி மாட்டிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கழித்தண்ணி வச்சே நம்ம சமைச்சிக்கலாம்ப்பா இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் கிட்டுறதுக்கு முட்டை கிட்டே வறுக்கிறதுக்குலாம் இது நல்லாயிருக்கும் அடுப்படிங்களே இது நம்ம என்ன ஒன்று பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வட்டை பார்த்துறோம்ப்பா நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது அதாவது பருப்பு ஒரு மாதிரி நல்லா கனமாக இருக்குது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல கனம் இல்லை உள்ளே ஈயம் பிச்சிருக்காங்க இதத்தையும் பாலிஷ் பண்ணியாச்சு ரொம்ப கருப்பாக இருந்தது நல்லா ஆனால் பாத்திரம் நல்ல கனமான பாத்திரம் பா இதில் நம்ம குழம்பு சாம்பார் சாதமே நம்ம சமைச்சிக்கிறலாம்ப்பா இல்லை கெட்டியாக இருக்குது பாத்திரம் கெட்டியாக இருக்குது அடி பிடிக்காது இந்த மாதிரி பாலிஷ் பண்ணி நம்ம முத முத நம்ம சமைக்கிறதா இருந்தால் இந்த மூணு தடவை சுடு தண்ணி காய் வச்சு கீழே ஊற்றிட்டு அது பிறகு நம்ம சமைக்கணும்ப்பா ஏன்னா இந்த புது ஈயம் பூசிருக்கிறதுனால நம்ம அடுப்பை தண்ணியை காய் வச்சு கீழே ஊற்றினாத்தே நல்லது நல்லா இருக்குது பாத்திரம் நல்லா கெட்டியாக கனமாக இருக்குது அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ சம்படம்ப்பா இது ஈயம் பூசியாச்சு ஒரு கிலோ சம்படம் நல்ல ஈயம் பூசி நல்லா இருக்குப்பா இல்லை நான் காப்பர் விட்டு இப்போலாம் காப்பர் ரிவிட்டுலாம் கிடைக்காதுப்பா போட மாட்டாங்க ஊற இப்போ இரும்பு விட்டு டக்குன்னு நாளாக நாளாக அந்த இரும்பு துரு பிடிச்சி விட்டுரும் இது வந்து அப்படி இல்லை காப்பரை விட்டு அதுவும் ஆட்டு கிடக்கும் காலங்காலத்துக்கு நல்ல வெயிட்டாக இருக்குப்பா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நானூறு கிராம் பிடிக்கும்ப்பா நானூறு எம்எல் இது நல்ல இயம் பூசி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது பேர் விட்டுருக்காங்க வருங்க நல்லா இருக்குப்பா இது ஒரு லிட்ரு பால் வலிப்பா எனக்குள்ளே கொஞ்சம் இந்த மூடி வந்து அமைங்கி இருக்குது நான் இப்படி எடுத்து ஒன்றா எடுத்து விட்டுக்கலாம் அப்படி இது நல்லா உள்ளே ஈயம் பூசி இருக்குப்பா நல்லா பாலிஷ் பண்ணியாச்சு ஒரு அம்மி காப்பாடு விட்டுதே இந்த மூடி எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப ஒரு லிட்டர் பிடிக்கும்ப்பா கைவிட நல்லா குட்டையாக இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அடுக்கு டிப்பன் கிரியல்ப்பா இது டிப்பன் கிரியல் கரண்டியே பாருங்களேன் இந்த ஸ்பூன் மாதிரி அள்ளி போட்டுக்கலாம்ல அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த கால் டிப்பன் கிரியல் பொரியல் வச்சுக்கிறது மாதிரி சின்ன சைஸு உள்ளே நல்ல ஈயங்கள்லாம் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குப்பா பாலிஷ் போடவே தேவையில்லை ஈயம் பூச தேவையில்லை விளக்குனாலே போதும் இது குழம்பு வச்சுக்கிடுவாங்க இதில் வந்து சாதம் வச்சுக்கிடலாம் நல்ல கண்டிஷன் நல்லா இருக்குது நல்லா கனமாக போட்டிருக்காங்க இந்த காலத்து டிஃபன் பாக்ஸ்ப்பா ஆஃபீஸ் போகிறவங்க காலேஜுக்கு போகிறவங்க எல்லாமே அந்த காலத்தில் இதில் சாப்பாடு எல்லாம் கொண்டு போவாங்க மூணு அடுக்கு டிஃபன் கேட்கல பேர் பார்த்தீங்களா 
இந்த கலரு பித்தால பாத்திரம் பாருங்களே காப்பர் மாதிரி மஞ்ச கலரு சிவப்பு கலரு சந்தன கலரு எப்படி இருந்திருக்கு ஒரே மாதிரி இப்போதே ஒரே மாதிரி மஞ்ச மஞ்சே வருதுப்பா இல்லை அந்த கலரு பாத்திரங்க இது வந்து ஒரு தேக்கில் இருக்கிற காய் ட்ரேப்பா போன வீடியோவில் நிறையா கேட்டுருந்தாங்கப்பா இந்த ஒன்று மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதோடய ரேகையை பாருங்களே கொஞ்சம் என்னென்னா இது கொஞ்சம் மூச்சு விட்ருக்கு இது வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம்ப்பா இப்போலாம் இந்த ரேகை அந்த மாதிரி ரேகையெல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது பேர் அடிச்சுக்காங்க பாருங்கள் காய் ட்ரேல கூட பேர் அடிச்சுக்காங்க அந்த ரேகையை பாருங்கள் எப்படி கூடு கூடா கூடு கூடா கூடு கூடா பின்னாடி பாருங்க ரேகையை நடு மரம் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வச்சுக்கலாம் சமையல்களில் இல்லை இதில் வரிசை அந்த எண்ணெய் பாட்டில் இதெல்லாம் வைப்பாங்களா அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம நீட்டாக அதை செட் பண்ணிக்கலாம்ப்பா இந்த மாதிரி காய் ட்ரேல் நிறையா இருக்குதுப்பா சைஸ் வரியாக இருக்குது உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோன் பண்ணி இல்லை மெசேஜ் பண்ணி காய் ட்ரை வாங்கிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமண்டலம்ப்பா எப்படி இருக்குங்க இது விசாரிச்சுக்கலாம் நல்லா இருக்கு வெங்கலம் கமண்டலம் கை பிடிக்கிற பாருங்களே இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த கமண்டலம் இந்த கமண்டலம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான கமண்டலமாக இருக்குது நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கே இது நம்ம வாங்கினோம்னா பூஜை அறைக்கு வந்து நம்ம சாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறது அந்த வைக்கிறது வந்து அதை வச்சுக்கலாம் பாட்டி இல்லை நம்ம சமையல் கட்டு கூட வாங்கி இதை மூடியை போட்டு வச்சு எண்ணெய் வந்து ஊற்றி வச்சுக்கலாம்ப்பா இந்த எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இல்லை தண்ணி ஊற்றி வச்சு டைம் டேப்லேயே கூட வச்சுக்கலாம் நல்லா இருக்கு அதுங்க பழைய காலத்து கம்மஞ்சலம் வித்தியாசமாக இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய்ப்பா மூணு கணம் இருக்காருங்க தேங்காய் போன வட்டம் போட்டிருந்தது குடிம்பு இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ வந்து குடிம்பியோடு இருக்கு குட்டி தேங்காய் இந்த தேங்காய்க்கு அந்த இதை புறம் எப்படி செஞ்சுருக்காங்க வருங்க உள்ளே ஒரு ஒரு மணி இருக்குப்பா அந்த சிதங்காய்க்கு வருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருங்காலி படிப்பா இப்போலாம் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது கருங்காலி படி ரொம்ப ரேர் ஆகி போச்சுப்பா அதனால் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒன்று கிடச்சிருக்கு இதை ஒன்று வாங்கி போட்டிருக்கேன் இது வந்து காப்படிப்பா அரை கிலோ பிடிக்கிற படி நல்ல கருங்காலி நடு மரம் அதாவது கையிலே உங்களுக்கு இது செதுக்கியிருக்காங்க மிஷின் கையெல்லாம் செதுக்கலாங்க கையில் செதுக்கினதே உங்களுக்கு தெரியுது வருங்க இந்த இது வந்து கை வேலைப்படுத்தேப்பா இப்படி புளியை வச்சு இப்படி செதுக்குவாங்க நடு மரம் தெரியுது பார்த்தீங்களா வேக ஓடுது வருங்க நல்ல கருங்கல் படி அரை கிலோ பிடிக்கிறது இது வந்து ஒரு யானைப்பா இது என்ன மரம் தெரில பெயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அந்த கணக்குள்ளே கொஞ்சம் கால் வந்து லேசாக கொஞ்சம் இதாகிருக்குப்பா கால் கொஞ்சம் லேசாக இதாகிருக்கு என்ன மரம் தெரியல அப்புறம் இந்த வாழு பகுதி பார்த்திங்கன்னா லேசாக பிஞ்சிருக்கு இது எந்த காலத்து மரம்னே தெரில ஆனால் ஒரே மரம் நல்லா கொடைஞ்சி வருங்க ஒரே மரத்தில் நல்லா கொடைஞ்சி நல்ல வேலைப்படுப்பா பட்டத்து யானைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அந்த அந்த டிசைனில் செஞ்சுருக்காங்கப்பா கீழே வந்து இந்த தோரணம் அந்த கிட்டு வால் பகுதி போன வீடியோவில் வந்து ஒரு வெள்ளி செயின் போட்டது மாதிரி நான் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் அது நல்லா சென்ஸ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஒன்று வாங்கிட்டு வந்துருக்கேப்பா இது எத்தனை இதெல்லாம் கை வேலைப்படுப்பா கையிலே இந்த உளியை வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக செதுக்கியிருக்காங்க இந்த காது இந்த துணிச்சாங்க இந்த கண்ணெல்லாம் பாருங்கள் அப்படியே நேச்சுரலாகவே இருக்காங்க இந்த வாய்ப்பகுதி எல்லாமே நேச்சுரலாகவே இருக்குது பூராமே இது வந்து கையிலே உட்காந்து செதுக்கியிருக்காங்க ஒரே மரம்ப்பா இப்போ நான் வாங்கிட்டு வந்த பொருளெல்லாம் வீடியோவில் போட்டு காமிச்சிட்டேப்பா இதில் ஏதாவது பொருள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஸ்கிரீனில் தேவை நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்ப்பா லைக் பண்ண